Lush Culaj Qeveri e Vlorës në mbrojtje të jugut të Shqipëris Historia e qështjes lindore, si njëra ndërmë të rëndësishme të diplomacis evropiane gjithë shekullit gjëjqë dhe filimit të shekullit gjëgjë, ka pasur si pjesë për bërë se fatin e krahinave të banuara me popull si shqiptare dhe synime të shteteve të reja të Balkanit për të zgjëruar në dëmë të tyre. Kërë ngritje të shumëta shqiptare dhe lufta italo-turke e kishin dobësuar pozitën e turqis në Evropën ju glindore, duke u kryuar kështu popujve të kësaj hapsire rëthana favorizuese për qërënjosjen e plot të sundimit turk. Zgjerimi i lëvizjes shqiptare dhe ideja e saj për të kryuar një Shqipëri autonome ose të pavarur nuk përputhej me qëlimin e shteteve të Balkanit që mezi prisnin tja jepnin grushtin e fundit Turqis për të ndarë më pastaj trashgimin e saj në Balkan. Edhe shqiptarët ishim po ashtë të interesuar sa edhe popujt e tjerë të shtypur të Evropës ju glindore për të qliruar nga zgjeda turke. Për fajsuesit e tyre bën përpjekje për të lidur më fqinjet në luftën e përbashkët antjosmane, por këto përpjekje dështuan për fajt të krerve të aleancës balkanike, të cilet nuk dëshironin të i kishin shqiptarët si palë me të drejta të barabarta në këta aleancë. Ata ishin marë vesh në dërmjet tyre për coptimin e Shqipëris dhe dëshironin që shqiptarët i përdornin vetëm si mish për top në luftën kunder Turqisë. Planet aneksioniste të shteteve fqinje kunder Shqipëris që filluan të vjeshin në jetë me shpërthimin e luftës e par balkanike, ishin rezultat i një politike të pajustifikuash me armisore ndaj një shteti fqinj, i cili kishtë bërë një luft heroike të pandërprer kunder sundimit shekullor Osman dhe që kishtë të treguar se ishte aleat i sigurt në luft kunder armikut të përbashkët. Lufta e par balkanike e kryoj në Shqipëri një gjendje shumë të ndërlikuar dhe kontradiktore. Nga njëra hanë në masat populore vazhdojnë të të gjelëron të fryma e luftës kunder zjedhës turke, nga hanë atjetër po bëhe gjithë një e më i qartë reziku që po e kërcënon të Shqipërin nga monarkit balkanike. Ndryshën nga vendet e tjera të Evropës ju glindore, Shqipëria undodhë me armiku në vjetër në vatër dhe e sulmuar nga agresor të rinë një. Në periudën e luftërave balkanike shqiptarët nuk kishin endë shtetë më vete, da jedhe prania e faktorit shqiptarë nuk mund të shprejë në plan shtetërorë. Së pari, një historia e Shqipëris, vëlimi i dytë, 490-493. Nuk e gzjaton të as edhe një qender unike drejtuese me struktura adekuate organizative. Me gjitha të lëvizja komptare Shqiptare po përjeton të një fazë rinjallje të fuqishme, që shfaqe jo vetëm në shpërthimet e kërëngritjeve të armatosura, por edhe në përmjet një veprimtarje të ndërgjeshme politike që shënon të rritje. Vetë rëthanat u adiktuan shqiptarve ka përcimin e kufizimeve lokaliste dhe kryimin e ideve globale në mbrojtje të tërsis teritoriale të interesave të përgjithshme komptare. Viti 1912 shënon një etap të re vendimtare në zhvillimin e levizjes komptare shqiptare. Në gjysmën e partë të korikut situata në Shqipëri karakterizohet nga një aktivizim i përgjithshëm i forcave kërëngritse, të cilat hiden në sulm në të gjitha anët e vendit që nga qamëria dhe kolonja e korqës e deri në malsin e madhe e Kosovë. 2. Kërëngritje të përgjithshme Shqiptare që shpërthyen nga veriu deri në jug gjatë viteve 1909-1912 dhe përpjekjet e patriotve Shqiptar për të shpalur pavarsin e Shqipërisë. Inzitën qeverit balkanike për t'i filluar veprimet luftarake kunder forcave turke në teritoret e tyre, në mënyrë që pastaj t'i realizonin ëndrat e vjetra për coptimin e trojeve shqiptare. Filimisht në luft kunder ushtris turke hynë Serbia, Mali i Zi dhe Bulgaria, kurse më 17 të torë edhe Greqia. Me veprimet e tyre luftarake, synoj qlirimi i selanikut, manastirit, janinës e qamëris dhe që pastaj të marshonin drejt trojeve të tjera shqiptare. Ende pa e pritur realizimin e këtyre objektivave, më 28 të të torë 1912, anijet greke hynë në gjirin e vlorës dhe filluan bombardimin e skeles. Më 21 të torë ushtrit greke filluan pushtimin e krahinave për edhe vlorës, por kunder këti hapi u ngrit në këmë popullësia vendase. Për drejtimin e veprimeve luftarake mbrojtë se u kryua një komision me qender në vranisht në nudheqin e eqem Syriaj. Luftimet të ashpra në dërmjet forcave shqiptare dhe agresorve grek u zhvilluan në kuqë, tërbaqë dhe dukat tre. Fitoret e rufeshme të shteteve balkanike i detyruan fuqit dhe mëdha të rishikonin vendimin e tyre për të mos lejuar prishin e status quos në Balkan. 
në Shqipëri, u shtrit armike për paruan nga veriu, lindja dhe jugu, duke ja futur popullit të merin me vrasje, djegje dhe plaçkitje. Në këto kushte e vetë mja zgjidhje e drejt e qështjes shqiptare, ishte ajo e shpalje së pavarësis. Akti i shpalje së pavarësis së Shqipëris, më 28 në ntor 1912, bëri një kthes të madhe si një njëgjarje e shënuar në historinë komptare. Kështu përfundoj e poka prej Afro 5 shekuj shvesundimit Osman, e përpjekjeve dhe luftrave për qlirin komptar dhe u hap një epok e rej ajo e më vetsis së Shqipëris, 4. Shpalja dhe 2. Arben Puto, pavarësia shqiptare dhe diplomacia e fuqive të mëdha 1912, 1914, Tiran, 1978, F98. 3. Apostol Kotani, qëndresa populore për balë agresorve grek 1912, 1916, Asëd, Tiran, 2003, F38. 4. Qeveria e përkoshme e vlorës dhe veprimtaria e saj, 28 në ndor 1912, janar 1914, Tiran, 1963, F34. Ismail Qemali, për mbledhje dokumentesh, Tiran, 1982, Dog. Nër 2, F231. Pavarësis dhe ngritja e flamurit komptar në vlor ishte fitore e përbashkët për gjithë popullin shqiptar, për të gjitha forcat që kishin marë pjesë në luft për qlirimin komptar me pushk dhe me pen nga Kosova në veri e deri në qamëri në jugë, nga Adriatiku e joni në përëndim e deri në Kërqov, shkup e në Kumanov në Lindje, si dhe për të gjithë shqiptarët e diasporës ku do në bodh, pes. Me gjitha të qeveria e vlorës e filloj veprimtarin e saj në rëthana të jetë të vështira ndërkomtare, në kohën kur lufta e par balkanike po vazhdonte. Në filim të djetorit të vitit 1912 dhe tërë Kosova, Shqipëria vërjore, lindore dhe ajo e mesme, deri në lumin shkumbin, ishim pushtuar nga ushtrit sërbe e malazese. Vetëm shkodra vazhdon të ende rezistencen, por edhe ajo gjende ja rëthuar. Në jug, ushtria greke e kishtë rëthuar janinën, kishtë pushtuar qamërin dhe pomarshon të drejt teritoreve të tjera të Shqipëris së jugull. Ushtria greke kishtë zbarkuar gjithashtu në Sazan dhe Himar, kurse flota greke e kishtë blokuar gjithë bregdetin e jugull. Në rëthanat e kryuar e qeveria e vlorës, filimisht të shtrin të pushtetin e saj në një teritor të tepër të kufizuar, që përfshin të vlorën, fjerin, lushnjen, beratin dhe gjirokastrën ku ndodheshin ende ushtri turke të tërhequra nga frontët të ndryshme, 6. Më 16 djetor 1912 grekët bombarduan vlorën dhe brejn kablon telegrafike vlorë, Otranto, bari me qëlim që t'ja pamundsojnë qeveris së vlorës komunikimin me fuqit dhe mëdha. Ndërko, trupat të kësore greke kishin hyrë në Himar dhe Delvin, ndërsa forcat serbe pasi pushtuan manastirin bashkë me ushtrin greke, pushtuan edhe prespën, folorinën dhe depërtuan në devol në zonën bilisht Polosk. Fshatrat e devolit të banuara me shumic nga musliman, ju në nështruan plaçkitjeve, djegjeve dhe masakrave. Nuk u kursyen as banorët ortodoks që kundërshtonin planet aneksionistët të gregve. Gjithsesi që u pengonin edhe librat shqip të bibliotekës së qytetit të Korqës, duke djegur publikisht mira prej tyre. Për ta nënshtruar popullsin, grekët organizuan në Korqë policin, së cilës i prind të oficeri Angelidhis. Pas ca ditësh organizuan edhe pushtetin e prefekturës, gjykatës dhe policin financiare. Për mes këtyre organeve, ata ndoqen, burgosën dhe dënuan një numër patriotës që ishin deklaruar kunder pushtimit grekë. Gjithashtu, nga populata e varfër e qytetit filluan të vilnin edhe taksa. Grekët e shtrin pushtimin edhe në Voskopoj, vakëf e deri në veri të panaritit, shtadhë. Në këto luftëra, aleatët Balkanik përfituan teritore të mëdha. Në krahasim me periudhën e para luftës, ndryshimet demografike në përfundim të pache së Bukureshtit, më një mi e në nëtëqin dhe tre mbëdhjet të shprejura në përqindje të zgjerimit në favor të shteteve Balkanike, ishin. Bulgaria 29% teritor dhe 3% popullsi më shumë, Mali i zi 62% teritor dhe 100% më shumë popullsi, Grecia 68% teritor dhe 67% popullsi më shumë, dërsa Serbia 82% teritor dhe 55%. 5. Historia e popullit shqiptar për shkollat të mesme, Rilindja, Prishtin, Fënjëqin e 35. 6. Po aty, Fënjëqin e 36. 
7, Apostol Kotani, Ved. Cid, for 39. Popul si më shumë, Ted. Këtyre përfitimeve u kishtë para prirë marveshja e aleatëve balkanik për ndarje në teritoreve shqiptare dhe macedonase. Me gjithë kërkesën e qeverisë së vlorës, as fuqit dhe mëdha dhe as shtetet fqinje balkanike fillimisht nuk e njohen pavarësin e Shqipërisë. Problemi i shtetit të kryuar shqiptar dhe i shtrirje së ti teritoriale ishte në qëndër të vëmëndjes të shteteve balkanike dhe evropiane dhe për shkak të interesave të tyre të ndryshme, për bënte një problem të rëndësishëm e të vështirë për të zgjidur. Nga fuqit dhe mëdha interesin të veçan për këtë problem para qisnin Austro-Hungaria, Italia dhe Rusia. Dy të parat ishin të interesuara për një Shqipëri autonome, ose të pavarur me kufi sa më të gjerë në mënyrë që të pengoj zgjerimi i shteteve slave drejt Balkanit për ndimor, kurse nga ana tjetër. Rusia ishte e interesuar për një coptim të rritë të tokave shqiptare dhe për ndarje në tyre ndërmjet shteteve fqinje. Për mes zgjerimit teritorial të shteteve slave, Rusia të nëton të të shtrin të ndikimin e saj në këtë pjesë të rajonit, nënë. Qeveria e përkoshme e vlorës e kuptoj qartë reziku në madhë që i ka nësë i vendit nga ushtria greke. Sa do që qeveria e vlorës i kishtë e porositur krahinat e jugut që të organizonin mbrojtjen e kufive nga reziku grek djetë, sa do që Ismail Qemali, bashkë me njoftimin e shpalje së pavarësistë, i porositë krahinat jugore të forconin vjen e mbrojtjes për të bërë balë armiqve që synonin coptimin e tokave shqiptare. Sa do që qeveria e vlorës ishte thelsisht e interesuar që marshimi i forcave greke drejt veriut të pengoj me të gjitha mjetet dhe që qëndresa e janinës ku një pjesë të garnizonin. E përbënin u shtarët shqiptar të vazhdon të sa më gjatë një mëdhjet. Rezistenca në ato kushte ishte shumë e vështirë. Qeveria e përkoshme e vlorës duke parë se qeveria greke vazhdon të të ngullmon të gjithë një e më shumë për tashtën në dorë janinën, dërgoj atje një përfajsi të vetën të kryesuar nga mithat frasheri. Përfajsia arriti në janin më 13 janar 1913 dhe ndërmori të gjitha masat e mundshme për të ngritur fuqin në brojtë së rrëth saj. Ndër masat më e rëndësishmja ishte dërgimi për krah mbrojtësve të dërjat hershëm të janinës edhe i dy taborëve të Gjirokastrës dhe të Pelenës, 12. Në gjysmën e 10 ditëshit të tretë të janarit të vitit 1913, ushtria greke ju afrua brezit mbrojtës të janinës. Përveç se ishin numerikisht të pakt, përveç pamjaftueshmërisë së municioneve, ushimeve dhe pajisjeve të tjera të domosdoshme, shqiptarët vuanin edhe nga vendstrehimet e këqia dhe të ftotët e madhë, 13. Ted, Pascal Milo, Shqipëria dhe Jugoslavia 1918, 1927, Tiran, 1992, F21. Nënd, Historia e Popullit Shqiptarë për Shkollat e Mesme, Vep. Cid, fënjëqind e 38. 10. Apostol Kotani, Vep. Cid, fënjëqind e 4. 11. Abbas Ermeni, Vep. Cid, fënjëqind e 19. 12. Ibrahim Dëhoxha, Qamëria dhe Janina 1912. 1922. Tiran, 1996. F. 13. Po aty, fënjëqind e 2. Luftime të ashpra vazhdonin edhe në pjesë të tjera të qamëris. Mirë po dërmimi i njësis ushtarake greke në mes Delvinës dhe Sarandës, si dhe flakja e saj për të ngushticës detare në Korfus, ishte një grush të jetë i rënd për parashikimet greke. Deri në fund të vitit 1912 mbrojtja e qamëris u ishte lënë barë vetëm qamëve, të cilët, duke qënë disa herë më të pak numerikisht kundrual sulmuesve, si dhe me armatimet të dopta po qëndronin me shpirt në dhëmë. Në rëthanat të tila u bë edhe mbrojtja e shkallës së paramithis në të cilën përbindëshat grek u vërtitën me ngullëm, pasi ajo përbën nëjën më më rëndësin dërmjet qamëris dhe janinës si porta kërësore në anës lindore për të hyrë në paramithi. 14. Në ndim të mbrojtësve të shkallës së paramithis shpejtuan të vinin qindra luftar nga pjesët e tjera të qamëris së mesme e veriore duke të nëtuar shpëtimin e vendit dhe popullsis, handi bej filati njoftoj Ismail Qemali në bireziku në pushtimit të tërë qamëris nga grekët, me qras theksonte, qamëria është lënë pa ushtar e pa municione në duar të armikut, ka të të ditë që po luftohet deri brenda në qytete. Në vënd të shumë burave me emër nga populli që dhanë jetën, po shtrëngohen gratë të rendin në luft. 
Ndima në municione dhe ushtare kërkuar nga disa përfajsues qam në Gjiro Kaster, Himar, Berat, Saran nuk na erdi. Ju bëjt të ditur gjendje në qamërist, e cila ndodhet në orët e fundit dhe pres të më jepni mendimin tuaj, 15. Kretari i qeveris së përkoshme, Ismail Qemali, për të ardhur në ndimë mbrojtësve të janinës, kishtë dhe në urdhër që qeta e salarist, me selamin në krye, të nisej urgentisht në mbrojtje të janinës, 16. Nevoja urgente e mbrojtje së tokave shqiptare nga agresori grek e detyroj qeverin e vlorës të provon të të bënd të marveshje me komandantin e garnizonit turk të janinës, e satë pash janina, një shqiptari turqizuar. Qeveria e vlorës për të bindur që të ngrist të flamurin shqiptar i premtoj ati ndim, por sat i kryoheshin mundësi. Por kës deshi ose smundi të vazhdon të qëndresën dhe ua lëshoj janinën gregve më 6 mars 1913. Komisionet e mbrojtjes që u formuan në krahina të ndryshme luajt në rol të rëndësishëm për mobilizimin e vullnetarve për luft. Qetat vullnetare zhvilluan luftime të përgjakshme me pushtuesit grejt, si domos në sektorin e oparit, ku i thyen keqas armisht. Këto veprime nuk ishin në gjendje të andalnin marshimin e trupave greke, të cilat hynë në janin, sepse uria dhe mungesa e municioneve e kishin të bësuar fuqin luftarake për mbrojtje në janinës. Kështu, më 7 mars 1913, armata greke hyri në janin, ku u kapën shumë robër që ishin duke e mbrojtër atë. Rënja e janinës shkaktoj dhembje të madhe të mbar populli shqiptar. Me rënja në saj ju hap rruga forcave të shumëta greke që të marshonin drejt jugut të Shqipëris dhe kështu brenda marsit pushtua në rëseken, leskovikun, për metin. 14. Po aty, fështatë 10 dhe 8. 15. Dokumente për qamërin 1912, 1939, për gatitur nga Drekalio Pinaska, Tiran, 1999, Fënje. 16. Ferhat Sakaj, Fal Gjakun e Vëlajt dhe Bashkon Qetën e Selaris, Shekulli, 18 Qërshor. 2000, Fëtet. Gjero Kastrën, Sarandën dhe Aritën Deri Afer Beratit, 17. Të dhenat dëshmojnë se gjatë pushtimit ushtria greke kishtë vrar, shkateruar dhe terrorizuar popullsin vendase. Ja që shkruet në një letër të kësaj kohë, populli i qamëris thëre të kërkon ndim vazhdimisht që të forcohet me rezerva të mjaftueshme vullnetarsh e municionesh. Si pas letrave të kësaj kohë dëshmoj se popullsia qame e shikon të qeverin e përkoshme të vlorës si rastin e vetëm të shpëtimit nga glaborimi i gregve, të cilët si leshin pa më shirë, si domos kunder populatës Muhamedane. Ja se si shprejet popullsia qame lidur me veprimet e dhunshme të gregve dhe bandave të tyre ndaj popullsis shqiptare, u shtrit greke prej në telat e telegrafës, prishën gjithë urat që ndodhen në krahinën e qamëris dhe të delvinës. Komitet Grek, jo vetëm janë duke grabitur dhe shkateruar pasurit dhe pronat, por janë duke përdhunuar grad, vejpër të cilën nuk e kanë bërë as popujt e pacitetruar të mesjetës, si dhe kanë vrar dhe theru në mënyrë mizore fëmi, para syve të prinderve të tyre, 18. Pavarësisht nga depërtimi Grek në trojet shqiptare, edhe pse në rëthana shumë të të ndosura, qeveria e vlorës nuk pranon të të jepej. Ajo i porosis të krahinat e jugut që ta organizonin mbrojtjen nga reziku grejt. Në telegramin që ajo ua drejton të krahinave jugore, ndër të tjera, porosis të, është të nevojshme që via e kufirit të fortifikohet më tejpër se për para, kështu që të mbajt një qëndrim mbrojtës. Mblidni me njëherë ushtarët që janë shpërndar në për shtëpit dhe tyre dhe imbani në dispozicion, në pritje të urdrit që do të vijë së këndemi. 19. Ndërko, qeveria e vlorës mori masa për shtrirje në aktivitetit të saj edhe në krahinat të tjera në jug dhe në verit të vendit. Në përgjigjet të kësaj thirje e lëngritën në këmë një sërë qetash patriotike në të gjitha krahinat të jugut, në Gjiro Kaster, Kolonjë, Përmet, Leskovik, Korç, Skrapar, Tepelen, të udhequra nga patriot të shuar që kishin luftuar edhe më par kunder sundimit turk, si që ishte kam bërë bënja, ishë oficer në gjendarmëri, i cili, kur u shpal pavarësia komptare. U vu në dispozicion të qeverisë së vlorës që e ngarkoja të me detyren që t'i udhishte forcat të gjendarmëris dhe të vullnetarve kunder. Sulmeve greke Luftoj me trimëri dhe tregoj aftësi të rala u shtarake në kolonjit të kurveleshit, në brigjet e Alipostivanit, bashk me Bilal Alipostivanin, me që rras forcat shqiptare i detyruan grekët të tërhiqen dhe të fortifikohen në përmet. 
Les Coracha is the new in the rule the crew ingredients anti turke to fill limit the shagulit jaja. Kurushpal Pavarsia Shipperis, ai, Machetaneti, Uvuna disposition to Cheveris of Loras, the Jad Vita in Yumi and Antchin the Trembudiet. Yumi and Antchin the Katrembudiet Uperlesh me bandat chauvinist the Greek and Gaskrofitsa na Kalas, then Gadelvina na Konispol. Statembudiet, Ibrahim de Hoja, Chamaria the Yanina, Veb. Cid, Fuduzet the Stad, Apostol Kotani, Veb. Cid, Fuduzet the Kater. Tetembudiet, Documente per Chamarin, Veb. Cid, Fenyen, Du. Nantembudiet, Historia e Shqipëris, Vëlimi, Du, Fenyecin e Pesdiet e Du. Muharem Rushiti ishte njëri ndër komandantët më të shuar të luftërave për liri e kunder sundimit turë. Edhe në njëjarjet e viteve 1913, 1914 tregoj trimërin e ti kunder forcave greke që hynë në krahinën e Delvinës dhe të Konispolit. Mirë po, pikërisht në kohën kur qeveria e vlorës në përmjet këtyre masave, po përpichej që ta organizon të administratën shtetërore, civile dhe ushtarake, kur bashkimi i gjithë vendit rreth qeverisë së vlorës ishte mëse i nevojshëm. Esat pasht të ptani, duke i vënë në rend të par interesat personale kundrua latyre komptare, pasi ua dërzoj shkodrën malazezve, nisi veprime të hapura dhe konkrete kunder qeverisë së vlorës, me gjithë se ajo i kishtë dhënë një post ministri. Më 12 të torë një mi e 913 a ish pali formimin e plejsis së Shqipëris së mesme dhe e filloj luftën kunder qeverisë së vlorës, duke grumbulluar rrëdh vetës të gjithë elementet reakcionarë. Pozita e qeverisë së vlorës u bëhe dhe më erën dhe më ndërlikuar kur filluan presionet dhe rëzicet e jashtme. Në këtore e thana përfituan edhe forcat reakcionare brenda vendit të cilat hynë në vlorë. Më 22 janar 1914 qeveria e vlorës dhe dorheqen, e nëzitur jo vetëm nga presioni i forcave të brendshme reakcionare, por edhe nga presioni i komisionit ndërkomtar të kontrolit. Dorheqje dha edhe plesia dhe dursit. Drejtimin e vendit e mori princi Gjerman Vilhelm Vidi i caktuar nga fuqit dhe mëdha të Evropës, një zedhë. Prinz Vidi, po sa arriti në Shqipëri, ndër problemet të tjera të shumëta, u përbal me tragedin e pjesës jugore të vendit, të cilën Greqia e kishtë shëndëruar në thertore të njerëzve, një zetë dhe një. Një zetë, Apostol Kotani, vetë. Cid, fër dy zetë dhe katër, dy zetë dhe gjashtë. Një zetë dhe një, Tajar Zavalani, histori e Shqipnis, poenic, një mi e nëndëqind dhe nëndëdhjetë dhe tëtë, fër dyqind e tridhjetë dhe tëtë.